Para bam para 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 bailar la mancha para bailar la mancha se necesita un poquito jamón mi señor venga hombre que tenemos que ir a todos hoy es muy tarde espera espera un momento ya ahora ya he terminado me voy a echar un poquito de colonia de lavanda eh que son los aromas de pero dónde vas con ese jamón ¿Por dónde voy a ir, mi señor? Harto bozo, que es que usted ya sabe que si yo no me como algo a media mañana me mareo y el baje es muy largo, ¿sabe? ¿Y dónde piensas cocinarlo? ¿Por dónde lo voy a cocinar? En una pedazo de hoguera que voy a hacer así de grande. ¿En una hoguera? ¿Dónde? Claro. Pues ¿dónde lo voy a hacer? En medio del campo, ¿dónde va a ser si no? ¿En medio del campo? Pues claro, mi señor, si no va a pasar nada. ¿Y cómo estás tan seguro de que no va a pasar nada? Ah, vale, vale, vale. Usted se refiere pues, a los peligros que podemos correr, ¿verdad? Muy bien, Salchi, me vas entendiendo. Claro, es que si yo lo pienso, pues a lo mejor si algún zorrillo huele este jamón, pues quiere venir a comérselo. Pero no se preocupe, mi señor, que a mí comiendo no me gana nadie. Madre mía, serás cazurro. Ese no es el peligro del que quiero que te des cuenta. Ah, pues mi señor, entonces... Entonces yo no lo entiendo. Salchi, si hace fuego en el campo o en el bosque, puede quemarse y eso sería terrible. Pero, ¿y si solo hago una güera chiquitita donde me quepa un trocico nada más de jamón? Ni chiquitita ni nada, Salchi. Tenemos que cuidar nuestro entorno natural. Para cocinar ya están las casas y las cocinas. A ver, pues me está usted dando que pensar, ¿eh? Claro, es que si quemo el bosque, pues se va a poner de un feo color negro, apagado, ¿no? Sí, Salchi. Podríamos perder toda la fauna y vegetación que vive allí. ¿Perder a todos los árboles, plantas y animalicos del bosque? Ay, mi señor, que yo no quiero eso. Por eso es muy importante que seamos responsables y que cuando vayamos al campo debemos la comida preparada. Ah, pues se me ocurre que además también tenemos que recoger todo lo que ensuciemos, ¿sabes? Es, ¿eh? Acuérdese el otro día cuando íbamos paseando por el trigal y estaban los manteles tirados. Es verdad, Sachi, pero lo recogimos, ¿a que sí? Oh, pues mi señor, ¿usted cree que podemos hacer algo para prevenir? venir los incendios y que no se quemen nuestros bosques. Claro que sí, Salchi. Mira, voy a leerte una historia que habla de este tema, ¿vale? Vale, pero mientras lo escucho yo me voy a comer un trocito de jamón de media mañana, ¿vale? Madre mía, siempre pensando en comer, Salchi. A ver... Hola a todos y a todas. Hoy os vamos a contar una historia que pasó hace mucho, mucho tiempo. Y es que hace mucho, mucho tiempo, en un pueblo de Castilla, vivía una niña que se llamaba Blanca. Y a Blanca lo que más le gustaba hacer del mundo mundial era jugar junto con sus amigos y amigas en el bosque que había al lado de su pueblo. Y jugaban a un montón de cosas. Jugaban al escondite entre los árboles, a de vez en cuando hacían alguna cabaña o también merendaban las tardes de verano en la sombra de los árboles. Pero precisamente... Una tarde de verano ocurrió algo terrible. Llegó un incendio al bosque y el incendio lo quemó todo a su paso. Quemó los árboles, quemó también las flores, incluso los animales del bosque tuvieron que huir de allí. Y Blanca y sus amigos se quedaron muy tristes porque tan solo quedaban rastrojos. ¿Qué podían hacer? Al cabo de un tiempo pensaron... ¡Ah! Oye, ¿por qué no plantamos una semilla de árbol? Seguro que crece súper rápido. ¿eh? Y así lo hicieron. Y Blanca fue a su casa y encontró una nuez. Y allí que fue con sus amigos y amigas al bosque y en medio de la tierra plantaron la semilla en un profundo agujero. Y esperaron. Pero por cosas de la vida, unos conejitos que pasaban por allí empezaron a rascar la tierra. Rasca que te rasca, rasca que te rasca, rasca que te rasca, rasca que te rasca, rasca que te rasca. Y la semilla salió y los conejos se la llevaron. Pero bueno, Blanca y sus amigos no perdieron la ilusión. Y de nuevo cogieron otra semilla, fueron al bosque y la sembraron. Y esperaron. 
Y esa vez tuvieron suerte, porque la semilla germinó. La semilla brotó. Y la semilla creció un poquito. Ay. Pero es que por cosas de la vida, unos caballos que pasaron trotando por allí... Toco, 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 con sus pezuñas la pisotearon. Qué mala suerte, qué difícil era eso de que un árbol creciera. Pero bueno, plan que sus amigos no perdieron la ilusión. Y aunque ya eran un poquito más mayores, de nuevo volvieron a sembrar una semilla en medio del bosque. Y allí esperaron. Y esa semilla germinó. Y esa semilla brotó. Y esa semilla creció. Pero, por cosas de la vida, una vaca que pasaba por allí que tenía muchísimo hambre, se la comió. Pero bueno, Blanca y sus amigos dijeron, venga, no pasa nada, tenemos que seguir intentando recuperar nuestro bosque. Y cogieron de nuevo otra semilla, se fueron al bosque y allí que la sembraron. Y allí que esperaron. Y la semilla germinó. Y la semilla brotó. Y la semilla creció y creció y creció. ¡Wow! Hasta que le crecieron unas enormes ramas. Pero por cosas de la vida, una tarde de verano, de esas en las que hay tormentas de las fuertes, un enorme relámpago lo partió y adiós árbol. Jolín, qué difícil era eso de hacer crecer un árbol. Pero bueno, Blanca y sus amigos, aunque ya eran un poquito más mayores, lo siguieron intentando. Y cogieron una semilla y la sembraron en el bosque. Y allí esperaron. Y la semilla germinó. Y la semilla brotó. Y la semilla creció y creció. Y se convirtió en un pequeño árbol. En un árbol que además le empezaron a salir ya unos cuantos brotes. Pero por cosas de la vida, un leñador que pasaba por allí, que tenía que coger un poco de madera para calentarse, cogió su sierra y lo empezó a cerrar. Ris, ras, 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 ¡Árbol más! ¡Catapum! Adiós, árbol. Jolín, era muy complicado hacer crecer un árbol. Pero bueno... Blanca y sus amigos con mucha paciencia y ya siendo bastante más mayores decidieron seguir intentándolo y plantaron una semilla y allí esperaron y la semilla germinó y la semilla brotó y la semilla creció y esa semilla se convirtió en un precioso árbol en un árbol frondoso en un árbol muy grande por fin lo habían conseguido. Y Blanca y sus amigos, que ya eran ancianos, podían disfrutar las tardes de verano a la sombra de su precioso árbol. Lo que más les gustaba hacer por las mañanas era escuchar el canto de los pájaros. Y por las noches les encantaba escuchar el canto de los grillos. Y también les encantaba escuchar el canto de los búhos. Su fantástico árbol, además, todos los años daba un montón de nueces. Algunas de esas nueces las desenterraban los conejos. ¿sí? Otras, de vez en cuando, pues también llegaban los caballos y las pisoteaban. Algunas conseguían germinar un poquito, pero llegaban las vacas y se las comían. Otras conseguían ser más grandes, pero llegaba un trueno y las tumbaban. Algunos conseguían ser grandes, pero llegaban algunos leñadores y los cortaban. Pero otros árboles conseguían germinar y crecer y crecer y crecer hasta convertirse en enormes árboles. En enormes árboles que formaban hermosos bosques en los que podemos disfrutar con nuestros amigos y nuestra familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Mi señor, me ha encantado la historia y ¿sabe qué? Que ahora tengo un montón de ganas de comer fruta. Pero Sachi, es que tú siempre estás pensando en comer, ¿eh? ¿Y por qué fruta? No lo entiendo. Pues mire, esto es muy sencillo. La fruta tiene semillas ¿Eh? y de las semillas crecen los árboles. Si yo como mucha fruta y luego cojo las semillas y las planto, tendré... ¡A muchos árboles! ¡Claro, sí. mi señor! Eso es. Es que los árboles son muy importantes porque además pues, limpian el aire que respiramos. ¿Qué te parece si cogemos unas semillas y nos vamos al jardín a plantar unos árboles? Ah, pues venga, muy bien. Yo me voy a comer una perilla. Venga, vamos. Y la plantamos también, ¿le pues parece? Pues a mí me apetece manzanas. Ah, pues mire, una las manzana. Las manzanas tienen mucha fibra. Sí, está buenísimo eso. Y ahora vamos a hacer la manualidad relacionada con este cuento. Vamos a trasplantar un árbol y vamos a reutilizar una botella de plástico. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una botella de plástico, un poco de sustrato, cuerda de pita, una tijera, un punzón, silicona líquida, un árbol pequeñito o una planta, dos ojos móviles y un pompón. Lo primero, vamos a coger la botella de plástico y más o menos por la mitad le haremos un pellizquito y con la tijera recortaremos la botella. Lo siguiente que vamos a hacer con el punzón, le vamos a hacer por debajo unos agujeritos a la botella. Así nuestra planta, cuando la reguemos, podrá coger solamente el agua que necesita. Y la otra por esos agujeritos la expulsará. Ya está. Ahora vamos a decorar nuestra maceta reutilizada. Vamos a coger la cuerda de pita y la silicona líquida. Cogeremos la silicona líquida y echaremos un poco en la botella. Una línea por aquí, otra línea por aquí y otra línea por aquí. Luego echaremos un poco más de pegamento. Cogeremos la cuerda de pita y vamos a hacerle un nudo. Así, cuando la movamos, no se nos irá la cuerda. Le iremos dando vueltas. Y vamos a bajar un poco todas las cuerdas. Seguiremos dando unas vueltas más. Y cuando terminemos, cortaremos la cuerda y le echaremos un poquito más de pegamento. Ahora es el momento de pegarle los ojos móviles y el pompón. Cogeremos los ojos y con la silicona líquida pegaremos los ojos y el pompón. Ahora llenaremos nuestra botella reutilizada con el sustrato. Lo llenaremos más o menos hasta la mitad. Y ahora cogeremos nuestro arbolito o nuestra planta, la que queramos trasplantar, y la meteremos dentro. Y llenaremos por los bordes con más sustrato.
ahora que nuestro árbol tiene una maceta mucho más grande, vamos a hacerla un poco más bonita. Vamos a hacerle unos brazos como estos. Con un trozo de cuerda de pita, vamos a hacerle en los extremos un nudo. Uno por aquí y otro por aquí. Y en la parte de atrás de la maceta echaremos un poquito de pegamento. Cogeremos la cuerda, la pegaremos por ahí y vamos a pegarle este brazo por aquí. Esperamos que os haya gustado este taller y recordar que si cada uno de vosotros y vosotras plantáis un árbol, entre todos haremos un bosque enorme. ¡Hasta pronto amigos!